আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছো আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমি দিলরুবা খানম জুই সহকারী শিক্ষক আইসিটি আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মুগদা শাখা প্রভাতী আচ্ছা তো তোমাদের তো আমি ক্লাস নিব হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর আইসিটি ক্লাস করার জন্য তোমরা কি তোমাদের বই খাতা কলম ডায়রি এবং সিলেবাস নিয়ে বসেছ যদি না বসে থাকো তাহলে এখনই সবকিছু নিয়ে তারপরে তুমি বসো কারণ আজকে প্রথম ক্লাস না প্রথম ক্লাসে কিন্তু তোমাদের এই সবগুলো জিনিসই লাগবে আজকে আচ্ছা প্রথম কথাটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসে কি আছে ঠিক না সিলেবাসটা আগে বের করো তো সবাই হ্যাঁ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বার্ষিকের সিলেবাসটা দেখো তো একটু কি আছে বার্ষিকে কি আছে কারণ অর্ধবার্ষিক শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা বার্ষিকের সিলেবাসটা করব ঠিক আছে আচ্ছা বার্ষিক আছে কি দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায় তো আজকে আমরা কোন অধ্যায়টা তাহলে শুরু করব দ্বিতীয় অধ্যায় ঠিক না আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করার আগে একটু তোমাদের সিলেবাসটা নিয়ে কথা বলে নেই মানে মান বন্টনটা নিয়ে একটু কথা বলে নেই কারণ হচ্ছে তোমরা ফাইভ পর্যন্ত যে পড়েছ ওখানে কিন্তু আইসিটি সাবজেক্টটা ছিল না আইসিটি সাবজেক্টটা তোমাদের জন্য নতুন আচ্ছা এটার পূর্ণ মান হচ্ছে পঞ্চাশ তার মধ্যে এম সিকিউ বা বহু নির্বাচনে তোমাদের দিতে হবে পঁচিশ আর রচনামূলক থাকবে পঁচিশ রচনামূলক পঁচিশ থাকবে কিভাবে আটটা প্রশ্ন আসবে তোমাকে তার মধ্য থেকে পাঁচটি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা পাঁচটি প্রশ্নের নাম্বার কত থাকবে এক একটা প্রশ্নে নাম্বার থাকবে পাঁচ করে তাহলে পাঁচটা প্রশ্ন পাঁচ পাঁচা পঁচিশ নাম্বার ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের আরেকটা মনে প্রশ্ন আসতে পারে সিক্সে উঠেছ এখন তোমাদের সব সৃজনশীল আচ্ছা আইসিটি কি সৃজনশীল আসবে রচনামূলক না সৃজনশীল আসবে না প্রশ্নগুলো হবে রচনামূলক ঠিক আছে পাঁচ মানে পাঁচ নাম্বার করে থাকবে রচনামূলক প্রশ্ন থাকবে ওকে আচ্ছা তো দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করার আগে আমি না তোমাদের একটু টেস্ট করতে চাই দেখি তোমরা কেমন পারো মানে আইসিটি সম্পর্কে তোমরা কেমন জানো আমি জানি তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট করে ফাইভে পিএসিতে খুব ভালো রেজাল্ট করে তোমরা সিক্সে উঠেছো তোমরা খুব ভালো স্টুডেন্ট তো তারপর আমি একটু দেখতে চাই যে তোমার কেমন লাগে আইসিটি তোমার কেমন লাগে তোমার কি ভালো লাগে তুমি কেমন ইন্টারেস্ট পাও আচ্ছা দেখি আমি প্রশ্ন করি প্রশ্ন করব তোমাকে সঠিক উত্তরটা তোমাকে বের করতে হবে আমি প্রশ্ন করব এবং চারটা অপশনে দিব ঠিক আছে তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদের সবার কাছে সিক্সের সকল স্টুডেন্টের কাছে প্রশ্ন আমার হচ্ছে বলতো এমন কোন যন্ত্র আছে যেটা দিয়ে তুমি একসাথে অনেক কাজ করতে পারো অপশন হচ্ছে এক নম্বর রেডিও দুই নম্বর হচ্ছে টেলিভিশন তিন নম্বর হচ্ছে টেলিফোন চার নাম্বার হচ্ছে ল্যাপটপ অ্যান্সার কি হবে আমি জানি তোমরা সবাই পেরেছ তোমরা সবাই নিশ্চয় বলেছ ল্যাপটপ ইয়াস ল্যাপটপ হবে এটার অ্যান্সার কারণ হচ্ছে ল্যাপটপ দিয়ে তুমি একসাথে অনেক কাজ করতে পারো ঠিক আছে যেটা অন্য কোন যন্ত্র দিয়ে রেডিও দিয়ে কি কি করা যায় শুধু তুমি শুনতে পারো টেলিভিশন দিয়ে তুমি শুধু দেখতে পারো স্মার্ট টিভিও আছে বাট এটার কাজ একটু সীমিত জাস্ট তুমি ইউটিউবের চ্যানেলগুলো দেখতে পারছো টেলিফোন দিয়ে তুমি শুধু কথা বলতে পারো নর্মাল টেলিফোন বলেছি আমি স্মার্টফোন বলিনি আর হচ্ছে ল্যাপটপ দিয়ে তুমি একসাথে অনেক কাজ করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাই দ্বিতীয় অধ্যায় কি আছে ঠিক আছে পড়া শুরু করে দিলাম কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামটা কি আগে দেখি নামটা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ঠিক আছে আর পাঠটার নাম কি ঠিক আছে পাঠটার নামটা একটু দেখে নেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কম্পিউটার ওকে কম্পিউটার তো তোমাদের খুব প্রিয় তোমরা সারাদিন ল্যাপটপের এখন যেহেতু বন্ধ তোমরা বেশিরভাগই ল্যাপটপের সামনে বসে থাকো না হ্যাঁ বসে থাকো আচ্ছা তোমরা সবাই পৃষ্ঠা নাম্বার আঠারো খোলো দেখো তো আমার সামনেও পৃষ্ঠা নাম্বার আঠারো খোলা আছে তোমাদের সামনে পৃষ্ঠা নাম্বার আঠারো খোলা থাকবে ঠিক আছে সবাইকে কিন্তু আমি বলেছি কলম খাতা এবং বই সবার সামনে থাকতে হবে আচ্ছা তো কলম হাতে নিয়েছো তো আচ্ছা কারণ আমি কিন্তু তোমাদের এমসি কিউ দাগাতে বলবো প্রশ্নগুলো তোমাকে লিখতে বলবো সো তোমাকে কিন্তু খাতা কলম বই তিনটাই লাগবে ঠিক আছে তো শুরু করে দিই পড়া 
তো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীতে যে বিশাল পরিবর্তন শুরু হয়েছে তার পেছনে যে যন্ত্রটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার তো পরীক্ষায় আসতেই পারে কম্পিউটার বলতে কি বুঝো বা কম্পিউটার কি ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নটার উত্তরটা আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তারপরে যে কথাগুলো আমরা আগেই বলেছি কম্পিউটার বললে এক সময় আমাদের সামনে টেলিভিশন স্ক্রিনের মতো একটা মনিটর কিবোর্ড আর বাক্সের মতো একটা সিপিউর ছবি ভেসে ওঠে কারণ আমরা সবাই সেটা দেখে অভ্যস্ত আজকাল কম্পিউটার বললে বড় একটা খোলা বইয়ের মতো ল্যাপটপের ছবি ভেসে ওঠে ঠিক না তোমাদের অনেকের পাশে ল্যাপটপ আছে কিন্তু এছাড়াও আরো অনেক কম্পিউটার আছে এই কতগুলা কম্পিউটার ছবি তোমাকে দিয়েছে এখন একটা কথা শোনো ঠিক আছে স্টুডেন্ট একটা কথা শোনো সেটা হচ্ছে আমি ছয় সাত বছর ধরে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলো পর্যালোচনা করে আমি দেখেছি যে তোমাদের বই ছবি আছে এই বিষয়ে বই না খুব অল্প লিখেছে কিন্তু ওই ছবি থেকেও কিন্তু প্রশ্ন এমসি কিউ প্রশ্ন আসে এক নম্বরের প্রশ্ন চলে আসে তাহলে আমাদের ছবিগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট ছবিতে কি আছে সেটাও আমাদের জানতে হবে ঠিক আছে এখানে আছে কি সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার শুধু ছবি আছে সুপার কম্পিউটার নিয়ে কিন্তু বই কিছু বলে না কিন্তু আমাদের জানতে হবে সুপার কম্পিউটার থেকে সুপার কম্পিউটার কি বলেন দেখি জানেন আপনার সুপার কম্পিউটার কি সুপার কম্পিউটার হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যে কম্পিউটার আছে যেগুলো দিয়ে জটিল গবেষণার কাজ করা যায় যেমন ধরো গবেষণা কোথায় কোথায় গবেষণা করে মহাকাশ গবেষণা পারমাণবিক গবেষণা তারপরে হচ্ছে জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যে কম্পিউটার গুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলে সুপার কম্পিউটার ঠিক আছে আচ্ছা সুপার কম্পিউটার সাথে আরো একটু জানা দরকার সেটা হচ্ছে সুপার কম্পিউটার কি একটা কম্পিউটার হয় সুপার কম্পিউটার কি একটা বড় কম্পিউটার ছবি দেখো ছবির দিকে তাকাও সবাই সুপার কম্পিউটার কি একটা কম্পিউটার না স্টুডেন্টরা একটা কম্পিউটার কিন্তু না একসাথে অনেকগুলা হাজার হাজার কম্পিউটার একসাথে তাদের প্রসেসর কাজ করে তখন সেটাকে বলে সুপার কম্পিউটার ঠিক আছে এই সুপার কম্পিউটারের মালিক কিন্তু পৃথিবীর সব দেশ হতে পারে নাই পৃথিবীর সব দেশ বানাতে পারে নাই বাংলাদেশে কি সুপার কম্পিউটার আছে বাংলাদেশে সুপার কম্পিউটার নাই ঠিক আছে সুপার কম্পিউটারের মালিক শুধুমাত্র অল্প কয়টা দেশ আচ্ছা এখন তোমাদের জানার জন্য বলে রাখি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কোন দেশের সুপার কম্পিউটার আছে বলো দেখি কি অ্যান্সার তোমার অ্যান্সারটা কি তুমি কি আমেরিকা বলেছ হয় নাই কিন্তু তোমার অ্যান্সার হচ্ছে চীন চীনের হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুপার কম্পিউটার আছে ঠিক আছে আর দ্বিতীয় স্থানে আছে হচ্ছে আমেরিকা চীনের সুপার কম্পিউটার আছে হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশটারও বেশি সুপার কম্পিউটার আছে ওদের আর হচ্ছে আমেরিকার আছে মাত্র হচ্ছে একশো ষোলোটা ওকে তো এরকম মানে খুব মানে যেসব পাওয়ারফুল দেশগুলো আছে তাদেরই তারাই শুধু সুপার কম্পিউটার বানাতে পারছে আমাদের পাশের দেশ ভারতেও কিন্তু একটা সুপার কম্পিউটার আছে আমাদের দেশের সুপার কম্পিউটার ইনশাল্লাহ তোমরা বানাবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তোমরা অনেক ব্রিলিয়েন্ট তোমরা ইনশাল্লাহ পারবা আচ্ছা তারপর দেখি মিনি কম্পিউটার মিনি কম্পিউটার উনিশশো সালে প্রথম এটার আবিষ্কার হয়েছে তারপর উনিশশো সাল পর্যন্ত এটা ছিল তারপরে কিন্তু মিনি কম্পিউটার আর নাই এখন মিনি কম্পিউটার কোনো ব্যবহারই নাই তো এটা সম্পর্কে আমাদের অত জানার প্রয়োজন নেই শুধু এটা জানি যে এটা মেন ফ্রেম কম্পিউটার যে ছোট ছিল এবং সাধারণত ছোটোখাটো গবেষণার কাজে মিনি কম্পিউটারটা ব্যবহার করা হতো ওকে তারপরে চলে যাই ডেস্কটপ কম্পিউটার ছবির দিকে তাকাও সবাই ডেস্কটপ কম্পিউটার তোমাদের কারো কারো বাসায় হয়তো এখনও ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে ঠিক আছে কারো কারো বাসায় হতে আছে বেশিরভাগ বাসায় হয়তো নাই বেশিরভাগ বাসায় আছে কি সেটা হচ্ছে ল্যাপটপ আছে ঠিক আছে পরে ল্যাপটপ বলে ডেস্কটপ বলে ডেস্কটপ কেন বলা হয়েছে এটা ডেস্কের উপর মানে একটা টেবিলের একটা ডেস্কের উপর রাখা যেত তাই এটাকে বলে ডেস্কটপ কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার সবগুলো কি ছিল মনিটর কিবোর্ড মাউস সিপিউ সব কিছু কিন্তু আলাদা আলাদা ছিল এগুলোকে সব কিছু কানেকশন দিতে হতো একটার সাথে আরেকটা কানেকশন দিতে হতো তো তারপরে এটা অনেক দিন ব্যবহার চলেছে সবাই এটা অনেক পছন্দ করত বাট তারপরে মানুষ চাইলে আরো কিছু যেটাকে সে সহজে বহন করে নিয়ে যেতে পারে তো তখন যেটা বের হলো সেটা হচ্ছে দেখো তাকে দেখো এটা কি ল্যাপটপ বইয়ের দিকে তাকাও সবাই বইয়ের দিকে তাকাবা এবং যা বলছি ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা কিন্তু লিখবা হ্যাঁ তো ল্যাপটপটা কে কি ল্যাপটপের মধ্যে কি কোনো কিছু আলাদা করে লাগাতে হয় তোমার কিচ্ছু লাগাতে হয় না তোমার ল্যাপটপের মধ্যে মনিটর আছে সিপিউ আছে কিবোর্ড আছে মাউস প্যাড আছে সব আছে তোমার আলাদা করে কিচ্ছু লাগাতে হয় না তোমার যদি দরকার ঘরেও কাজ করতে পারে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পারে তোমার আজকে স্কুলে মানে বা কোনো একটা প্রেজেন্টেশনের কাজে নিয়ে যেতে হবে তুমি এটা নিয়ে বাইরেও যেতে পারো কোনো সমস্যা নেই সেজন্য ল্যাপটপটা এখন সবার ঘরে ঘরে চলে গিয়েছে ঠিক আছে তারপরে দেখা হচ্ছে ট্যাবলেট পিসি তোমাদের অনেকের বাসায় হয়তো ট্যাবলেট পিসি আছে যেটা বাচ্চারা বেশিরভাগ বাচ্চার হাতে থাকে আমার বাসায় একটা আছে আমার বাচ্চার হাতেই থাকে বেশিরভাগ সময়
সকল কাজই করা যায় যেটা স্মার্টফোনে করা যায় এটা হচ্ছে এটা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে চলে কিন্তু ঠিক আছে ট্যাবলেট পিসিটা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে চলে কিন্তু এটা তুমি মোবাইলের মতো কল করতে পারো চিন্তা করে বলো না তুমি কিন্তু স্কাইপে কথা বলো তুমি ট্যাবলেট পিসিতে যখন কথা বলো তখন তুমি স্কাইপে কথা বলছো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমি কথা বলছো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কম্পিউটার যা করা যায় সবই করা যায় সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ সেটা কি করে ই বুক রিডারে পড়ার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং এর জন্য মুভি দেখার জন্য গেমস খেলার জন্য এটা বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা তারপরে চলে যায় হচ্ছে স্মার্টফোন যেটা আমাদের সবার ঘরে ঘরে আছে সবার হাতে হাতে আছে মোটামুটি মোরলেস সবার হাতে হাতে চলে গিয়েছে স্মার্টফোনটা যেটা সাহায্যে এমন কাজ মানে এমন কোন কাজ যেটা করা যায় না সব কাজই করা যায় কম্পিউটার সম মানে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের ল্যাপটপের ল্যাপটপে কাজ করতে এছাড়া আমরা মোটামুটি আমাদের স্মার্টফোনটা দিয়ে সমস্ত কাজ করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে চলে যাই বই আর কি আছে সাধারণত যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করা হয় একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শুধু স্ক্রু খোলা যায় গাড়ি দিয়ে মানুষ যাতায়াত করে আমরা গাড়ি দিয়ে স্ক্রু খুলতে পারবো না কিংবা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারবে না কিন্তু কম্পিউটার অন্যরকম যন্ত্র সেটাকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য কাজ করা যায় কম্পিউটার দিয়ে একদিকে যেমন জটিল হিসাব নিকাশের কাজ করা যায় অন্যদিকে সেটা ব্যবহার করে ছবিও আঁকা যায় কাজে অনেক কাজ করার উপযোগী একটা যন্ত্র যে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে পারে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে তাহলে কম্পিউটার কাকে বলে যদি আসে হ্যাঁ তো তুমি লিখতে পারবা না সুন্দর করে ইনশাল্লাহ পারবা আচ্ছা তারপরে দেখি কম্পিউটার কাজ করে কিভাবে একটা ছবি দিয়েছে দেখো তো ছবিটা কি দেখছো কিনা ইনপুট আছে মেমোরি আছে প্রসেসর আছে আউটপুট আছে কম্পিউটার যেভাবে কাজ করে তোমার প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে সেটা হচ্ছে কম্পিউটারে কাজ করার পদ্ধতি লিখো চিত্র সহ সবাই এই চিত্রটা মুখস্ত মানে একদম চিত্রটা আজকে একেই প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে এখন যদি পারো এখনই আঁকো আর যদি এখন না পারো তাহলে আমার ক্লাসটা শেষ হলে তারপরে তুমি কম্পিউটার যেভাবে কাজ করে চিত্রটা ঠিক আছে সুন্দর করে চিত্র টাকবা ওকে আচ্ছা এখন একটু পড়ে নেই কিভাবে কাজ করে এটা দেখে নেই কম্পিউটার কাজ করার পদ্ধতিটা কি খুব কঠিন মনে হয় কম্পিউটার কাজ করার পদ্ধতিটা আসলে কঠিন না সহজ দেখে কিভাবে কাজ করে এখানে কম্পিউটারের মূলত চারটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে ইনপুট আরেকটা হচ্ছে আউটপুট একটা হচ্ছে মেমোরি আর একটা হচ্ছে প্রসেসর এখন যখন ইনপুট দিয়ে কম্পিউটার ভেতরে কোনো তথ্য উপাত্ত দেয়া হয় তখন কম্পিউটার মেমোরিতে সেগুলো জমা রাখা হয় প্রসেসর মেমোরি থেকে উপাত্ত নিয়ে সেগুলো ব্যবহার করে এবং ফলাফল গুলো মেমোরিতে জমা রাখে কাজ শেষ হলে তথ্য উপাত্ত আউটপুট দিয়ে ফিরিয়ে দেয় এটা হচ্ছে পৃথিবীর সব কম্পিউটার কাজ করার পদ্ধতি তোমরা যদি না বুঝো আমি একটু উদাহরণের সাহায্যে বুঝাচ্ছি মনে করো তুমি দুটা সংখ্যা যোগ করবে চারশো পঞ্চাশ আর পাঁচশো পঞ্চাশ এই দুটা সংখ্যা তুমি কম্পিউটার সাহায্যে যোগ করবে ঠিক আছে কিভাবে কাজটা করে তুমি কিবোর্ডের সাহায্যে কি করো টাইপ করো চারশো পঞ্চাশ টাইপ করেছো যোগ চিহ্ন দিয়েছো পাঁচশো পঞ্চাশ টাইপ করেছো কম্পিউটার কি করেছে সাথে সাথে সেটা মেমোরিতে নিয়েছে ইনপুট দিয়ে তুমি কিবোর্ড দিয়ে দিয়েছো সে মেমোরিতে নিয়েছে মেমোরিতে সে দুটা সংখ্যা নিয়েছে এবং যোগ ফলে মেমোরিটা এটাকে প্রসেসরে পাঠিয়ে দেয় এই দুটা সংখ্যাকে প্রসেসর নিয়ে কি করে দুটাকে সে যোগ করে যোগ চিহ্ন পেয়েছে তাই যোগ করে যদি বিয়োগ চিহ্ন পেত সে বিয়োগ করত গুণ চিহ্ন পেলে সে গুণ করত ঠিক আছে প্রসেসর এটাকে প্রসেস করে প্রসেস করে সে আবার দুটা যোগ ফল কত হয় চারশো পঞ্চাশ পাঁচশো পঞ্চাশ এক হাজার এক হাজার সে কি করে প্রসেসর আবার মেমোরিকে পাঠায় মেমোরি সেটা আউটপুট আউটপুট কোনটা আমাদের হচ্ছে মনিটরটা মনিটরে আউটপুটের মাধ্যমে আমাদের দেখায় আমরা ফলে যোগ চিহ্ন দিয়ে যখন দুইটা সংখ্যা যোগ করে ইকুয়ালটা চাপ দেয় মানে ন্যানো সেকেন্ড চোখের পলকে এটা আমাদেরকে অ্যান্সার কি দিয়ে দেয় এক হাজার দিয়ে দেয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে সমস্ত কম্পিউটারে কাজ করার পদ্ধতি ঠিক আছে তারপরে দেখি কি আছে সবাই কিন্তু বইয়ে থাকবে এতক্ষণ পৃষ্ঠ নাম্বার আঠারোতে ছিলাম এখন পৃষ্ঠ নাম্বার উনিশে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এই এখানে সুপার কম্পিউটার বলতে কি বুঝো আমি কিন্তু তোমাকে বলেছি সুপার কম্পিউটার বলতে কি বুঝো এটা নাম্বার থাকবে হয়তো এক এটার সাথে জোড়া লাগিয়ে আসবে কম্পিউটার কাজ করার পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করো তাহলে সুপার কম্পিউটার এক কম্পিউটার কাজ করার পদ্ধতি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করো এটাতে নাম্বার থাকবে চার মোট হবে পাঁচ নাম্বার ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে চলে যাই পৃষ্ঠ নাম্বার উনিশে ওকে আচ্ছা পৃষ্ঠ নাম্বার উনিশে দেখি কি আছে তোমরা কিন্তু আমার সাথে পড়বা ঠিক আছে আমার সাথে তোমরা পড়বা সবাই দেখবা যে কোথায় কোন লাইনটা আছে কোন লাইনটা দাগাতে বলছি তোমরা যারা কম্পিউটার দেখেছ বা ব্যবহার করেছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কম্পিউটার কিবোর্
আউটপুট পাঠানোর মাধ্যম তাহলে কোন দুটো আউটপুট পাঠানোর মাধ্যম মনিটর এবং প্রিন্টার কম্পিউটার মেমরি কিংবা প্রসেসর আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না সেগুলো ভেতরে থাকে তোমাদের এখানে এমসিকিউ আসতেই পারে যে নিচের কোনটি আমরা দেখতে পাই না কিবোর্ড মনিটর প্রিন্টার মেমরি অ্যানসার কোনটা হবে মেমরি ঠিক আছে মেমরি আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না ওকে বুঝতে পেরেছেন সবাই আচ্ছা তারপরে চলে যাই তারপরে দেখো কি আছে আমরা ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইসে এখানে ডিভাইস হিসেবে এখানে কিবোর্ড মাউস মনিটর এবং প্রিন্টারের কথা বলেছি আচ্ছা এছাড়া আরো অনেক যন্ত্রপাতি থাকতে পারে পরের পাঠে সেগুলো পড়ব কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে একই কম্পিউটার কখনো ছবি আঁকার কাজে ব্যবহৃত হয় কখনো গান শোনার কাজে ব্যবহৃত হয় কখনো জটিল হিসাব নিকাশ কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এটা কিভাবে হয় সেই বিষয়টা তোমাদের জানা দরকার না সে বিষয়টা জানা দরকার তার জন্য আমরা চলে যাই একটু নিচে কি আছে ইনপুট আউটপুট মেমরি আর প্রসেসর এগুলো হচ্ছে কোনো না কোনো যন্ত্রপাতি কম্পিউটারের যন্ত্রপাতির এই অংশগুলোকে বলে হার্ডওয়্যার তোমার পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে হার্ডওয়্যার বলতে কি বুঝো বা হার্ডওয়্যার সম্পর্কে যা যেন লিখো সফটওয়্যার সম্পর্কে যা যেন লিখো ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা শুরু হয়ে গিয়েছে ওকে আচ্ছা কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার সময় তার মেমরিতে নির্দিষ্ট ধরনের উপাত্ত রাখতে হয় সেগুলো প্রসেসরে গিয়ে প্রসেসরকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করাতে পারে সেইগুলোকে বলে সফটওয়্যার ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি এতটুকু দাগাও হার্ডওয়্যার কাকে বলে সফটওয়্যার কাকে বলে দাগাও দাগিয়েছ হ্যাঁ দাগিয়ে ফেলবা কিন্তু ইনপুট আউটপুট মেমরি প্রসেসর এগুলো কোনো না কোনো যন্ত্রপাতি এখান থেকে দাগানো শুরু করবা শেষ করবা কোথায় সেগুলো প্রসেসরে গিয়ে প্রসেসরকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করাতে পারে সেগুলোকে বলে সফটওয়্যার তাহলে হার্ডওয়্যার কাকে বলে সফটওয়্যার কাকে বলে আমরা বুঝে গেলাম আচ্ছা এবার একই কম্পিউটার কিভাবে একসাথে অনেকগুলো কাজ করে ছবি ছবিও আঁকা যায় আবার জুটির হিসাব নিকাশের কাজ করা যায় আবার গানও শোনা যায় কিভাবে বলেন তো ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমরা যখন লেখালেখির কাজ করি তখন আমরা লেখালেখি সফটওয়্যার ব্যবহার করি লেখালেখি সফটওয়্যার কি আছে বলেন দেখি এম এস ওয়ার্ড এটা দিয়ে আমরা লেখালেখি কাজ করি আচ্ছা যা তারপরে যখন ছবি আঁকার কাজ করি তখন এক ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেই সফটওয়্যার নাম কি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারো পেন্ট তারপরে ধরো তুমি এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করবা ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য তোমার আলাদা সফটওয়্যার লাগবে সেই সফটওয়্যারটার নাম কি ব্রাউজিং সফটওয়্যার ব্রাউজিং সফটওয়্যার হচ্ছে কি গুগল ক্রোম তারপরে হচ্ছে মজিলা ফায়ারফক্স প্রভৃতি ঠিক আছে তাহলে একই কম্পিউটার দিয়ে আমরা একসাথে অনেকগুলো কাজ করতে পারি বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখি কি আছে তারপরে আছে যে মানুষের বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার থেকেও বেশি শক্তিশালী তাই কখন একজন মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা ঠিক নয় তারপরেও হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার উদাহরণ দেওয়ার জন্য সহজ করে এভাবে বলা যায় যে একটা শিশু যখন জন্ম নেয় তখন সে নিজে থেকে কিছু করতে পারে না একটা বাচ্চা কি নিজে নিজে সবকিছু করতে পারে পারে না কিন্তু ওকে সবকিছু করে দিতে হয় ঠিক না আচ্ছা কারণ তার মস্তিষ্কটাকে বলা যায় যে সফটওয়্যার বিহীন হার্ডওয়্যার শিশুটা যখন বড় হয়েছে এবং তোমরা এখন বড় হয়েছে তোমরা সিক্সে পড়ো তোমরা কিন্তু অনেক কাজ করতে পারো তোমরা কি করতে পারো তোমরা নিজে নিজে খেতে পারো তোমরা পড়াশোনা করতে পারো তোমরা গান গাইতে পারো কেউ কেউ তোমরা খেলতে পারো তোমরা অনেক কিছু করতে পারো ঠিক আছে তোমরা অনেকেই প্রোগ্রামিং খুব ভালো পারো কম্পিউটার অনেক কাজ করতে পারো তাহলে এই যে এই কাজগুলো করতে পারছো কেন করতে পারছো কারণ হচ্ছে তোমাদের এখন হার্ডওয়্যার কি ঢুকানো হয়েছে সফটওয়্যার ঢুকানো হয়েছে তাই তোমরা এই কাজগুলো করতে পারছো এটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা আবার মন তোমাদের মনে করে দেয়া হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ককে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করে মানুষের মস্তিষ্ককে অপমান করা হয় মানুষের মস্তিষ্ক কিন্তু পৃথিবীর চমকপ্রদ এবং অসাধারণ একটি বিষয় এখান থেকে আমি দেখেছি একবার একটা একবার বা দুইবার একটা কোশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক মানুষ এবং কম্পিউটারের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান ঠিক আছে বা মানুষের মস্তিষ্ক এবং কম্পিউটারের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধিমান আলোচনা করো বা কে বেশি বুদ্ধিমান সেটা বর্ণনা করো ঠিক আছে তো তুমি এখান থেকে বুঝে লিখে দিবা যদি তুমি আসে পারবেন না ইনশাল্লাহ পারবেন আচ্ছা এই একটা এখন যতটুকু পড়েছি তার প্রশ্নগুলো তোমরা একটু লিখে ফেলো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে লিখো প্রশ্নটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি কিন্তু তোমাদের দাগাতে বলেছি দাগিয়েছ তো হ্যাঁ হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার সম্পর্কে যা যেন লিখো ওটা লিখবা তারপরে আছে মানুষের এবং কম্পিউটারের মধ্যে কে বেশি বুদ্ধি মানে আমি এক বছর দেখেছি মানে এক প্রশ্নটা আসবে তো যাই হোক আমরা এটা খুব ভালো মতো শিখবো ঠিক আছে তারপরে আমরা চলে যাই এবার তোমাদের সাথে একটু ঠিক আছে দুই দিয়ে গুণ করে ফেলো 
হয়েছে সবার আচ্ছা তারপরে এখন দুই দিয়ে গুণ করার পরে যে তোমার ফলাফলটা আসছে এটা থেকে তুমি একদম প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিলা সেটা তুমি বিয়োগ করে দাও করেছ কত আসলো যত এসেছে তার থেকে আবার তুমি প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিলা সেটা বিয়োগ করে দাও করেছ দুইবার বিয়োগ করতে হবে কিন্তু এখন আমি তোমাকে বলে দিব তোমার কাছে কত আছে তোমার কাছে আছে এখন দশ ঠিক না যদি তুমি আমার কথা অনুযায়ী তুমি যোগ এবং বিয়োগ গুলা করে থাকো গুণ করে থাকো তাহলে তোমার কাছে কিন্তু এখন দশ থাকার কথা ঠিক আছে এটা একটা গেমস তো এইরকম মানে ছোটখাটো গেমস আমরা গেমস এর সফটওয়্যার কিন্তু আমরা দেখি এগুলোকে কম্পিউটারের ভাষায় আসলে করা হয় তো এখানে কি প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে প্রোগ্রামিং বলতে কি বুঝতে কম্পিউটারের ভাষায় তুমি কম্পিউটারকে যখন কোনো কিছু বোঝাতে চাও কম্পিউটার ভাষায় যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয় তাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ঠিক আছে প্রোগ্রামিং এর সাহায্যে কিন্তু সব করা হয় আমরা যে সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করছি সবগুলো কি এক একটা প্রোগ্রাম ঠিক আছে প্রত্যেকটা তোমরা যখন বড় হবা ইনশাল্লাহ তোমরা অনেক আরো অনেক বড় বড় আরো অনেক সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম ইনশাল্লাহ তোমরা করবা বাংলাদেশে প্রোগ্রামাররা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এ অনেক জনপ্রিয় ঠিক আছে বাংলাদেশের প্রোগ্রামার কিন্তু অনেক ভালো প্রোগ্রামার তো তোমরা নিশ্চয়ই আরো ভালো প্রোগ্রামার হবা আচ্ছা তারপরে দেখি কি আছে তারপরে আছে ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইস এর মধ্যে কি কি ইনপুট ডিভাইস এর কথা বলে দেয়া আছে একটু দেখি প্রথমে দেয়া আছে এটা কি এটা কি এটা কেন লাগে কিবোর্ড ঠিক না কিবোর্ডের সাহায্যে কি করা যায় যে কোনো অক্ষর বা শব্দ আমরা টাইপ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে যেহেতু কম্পিউটার আমরা টাইপ করে কম্পিউটার ঢুকাচ্ছে তার মানে হচ্ছে কি এটা একটা ইনপুট ডিভাইস আর যখন যে সংখ্যাটা যে ওয়ার্ডটা তুমি টাইপ করো যখন যে ওয়ার্ডটা তুমি মানে যে কিটা তুমি চাপছ তার নির্দিষ্ট অক্ষরটা কম্পিউটার ভেতরে ঢুকে যায় ঠিক আছে এই লাইনটা কিন্তু তুমি দাগাবে ওকে আচ্ছা কিবোর্ডে একটি বোতাম চাপলে কম্পিউটার ভিতরে সেই বোতামের জন্য নির্দিষ্ট অক্ষরটি ঢুকে যায় এই লাইনটা তুমি এমসি কিউ এর জন্য দাগাও এই লাইনটা থেকে প্রশ্ন আসতে আমি দুই তিনবার দেখেছি ঠিক আছে লাইনটা দাগাবে আচ্ছা তারপরে দেখি ইনপুট ডিভাইসটা কি এরপর ইনপুট ডিভাইসটা হচ্ছে কি মাউস সবসময় কি আমরা লেখালেখির কাজই করি আমার কম্পিউটারে আরো কাজ আছে না অনেক কাজ আছে আমাদের ছবি আঁকার জন্য তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রামিং চালানোর জন্য বন্ধ করার জন্য আমার কি সবসময় কিবোর্ড দিয়ে করতে পারি পারি না আমাকে কিন্তু মাউস লাগে তো মাউস দিয়ে আমরা কি করি ছবি আঁকার কাজে মাউস ব্যবহার করা হয় তারপরে হচ্ছে নির্দেশনা দেওয়ার কাজে মাউস ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তাহলে মাউসও কি এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস তারপরে কি আছে ডিজিটাল ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে কি করা হয় তুমি ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলো ছবি তুলে কম্পিউটার সাহায্যে কানেকশন দাও কানেকশন দিয়ে ডিজিটাল ক্যামেরার ছবি তুমি কম্পিউটারে ঢোকাচ্ছ তারপর সেই ছবিটা তুমি ব্যবহার করছো তাহলে ডিজিটাল ক্যামেরাও এক ধরনের কি ইনপুট ডিভাইস তারপরে চলে আসি এটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরা তো তোলা থাকে তুমি ছবি তুলেছো এখন মাঝে মাঝে এমন হয় না স্কুল থেকে বললো পরের দিন তোমাদের পাঁচ পাঁচটা ছবি লাগবে এখন কি তুমি তুমি জাস্ট আগের দিনই বলেছো তোমার মানে ঘরে কোনো একটাই মাত্র ছবি আছে আর তুমি বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে তুমি যেতে পারো না এখন সেই ক্ষেত্রে কি করা যায় সেক্ষেত্রে তুমি স্ক্যানারে কি করতে পারো স্ক্যানারে ছবিটা স্ক্যান করে তোমার বাসায় প্রিন্টার প্রিন্ট করে ছবিটা তুমি বাসায় দিতে পারো কয়েক দিন স্কুলে জমা দিতে পারো ঠিক না তাহলে ছবি থেকে ছবি স্ক্যান করার জন্য বা স্ক্যানারে শুধু ছবি না তুমি কিন্তু তোমার লেখাটাও কি করতে পারো স্ক্যানারে স্ক্যান করে তুমি নোট নোট টিচারদের নোট তোমাদের নিতেই হয় সেটা তুমি ফটোকপি করতে পারো বা স্ক্যানারে স্ক্যান করে তুমি তোমার কম্পিউটার রেখে দিতে পারো ফলে এটার আর কখনো নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই তারপরে দেখি কি আছে একসাথে দুটো ছবি এসেছে একটা হচ্ছে ওয়েব ক্যাম আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরা দুটার কাজই এক দুটার কাজই কি কম্পিউটারে ভিডিও ভিডিও চিত্রগুলো কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া আচ্ছা এর মধ্যে ওয়েব ক্যামের ব্যবহার কিন্তু অনেক বেশি ওয়েব ক্যামের ব্যবহার কেন বেশি বলেন দেখি আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটার আপনি যদি ল্যাপটপ কম্পিউটার দেখে থাকেন আমার লেকচারটা তাহলে ল্যাপটপ কম্পিউটারে কি আপনার ক্যামেরাটা আছে না আমি কিন্তু কথা বলছি ওয়েব ক্যামে ঠিক আছে ওয়েব ক্যামটা কোথায় আছে আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটার একদম উপরের দিকে বিল্ট ইন আছে এটা কিন্তু আলাদা করে কিনতে হয়নি এই যে এখানে আলাদা করে একটা ছবি দেওয়া আছে এটা কি ধরো নিরাপত্তার কাজে যখন ওয়েব ক্যামটা ব্যবহার করে তখন আমরা এরকম এই ছোট ছোট ওয়েব ক্যাম গুলা কিনি ঠিক আছে বাসা বাড়িতে তারপরে বিভিন্ন অফিস আদালতে কিন্তু এখন নিরাপত্তার কাজে প্রচুর পরিমাণ ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করা হয় তারপরে তুমি যোগাযোগ সাইড যেমন স্কাইপে বা মেসেঞ্জারে যখন তুমি কথা বলো ভিডিও কল দাও তখন তুমি কি ব্যবহার করছো ওয়েব ক্যাম ব্যবহার করছো ঠিক আছে তো ওয়েব ক্যামের সাথে ভিডিওটা কি হয় ভিডিওটা কম্পিউটার ইনপুট দেওয়া হয় তাই ওয়েব ক্যাম হচ্ছে এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস তারপরে দেখি কি আছে এরপর আছে জয়স্টিক আপনার অনেক
তোমরা সিক্সে উঠেছো তোমরা কিন্তু ফাইভ পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এমসিকিউ দাও নেই দিয়েছো দাও নেই তো এমসিকিউ তোমরা আপুদের দেখতে পারো আপুদের ভাইয়াদের দেখতে পারো যে ওরা এমসিকিউ গোল ভরাট করছে তো এই খাতাগুলো মানে এসএসসি পরীক্ষা ইন্টার পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা তোমরা যখন বড় হবা তখন এত বড় বড় পরীক্ষা দিবা তখন এই ওই মার্কশিটে তোমরা পরীক্ষা দিবা ঠিক আছে তো ওই মারে যখন পরীক্ষা দেয় একজন টিচার যখন এই খাতাগুলো দেখে তার কিন্তু বেশ অনেক সময় লাগে দেখা যায় যে দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় লাগছে একটা খাতা দেখতে আর মেশিনে কিভাবে দেখে এটা বলবো আমি হ্যাঁ বলি এটা মেশিনে মেশিনের সাথে ওই মার মেশিনের সাথে কম্পিউটার কানেকশন থাকে এবং কম্পিউটার সঠিক উত্তরটা দেয়া থাকে এখন কম্পিউটার সঠিক উত্তর দেওয়া আছে ধরো একের উত্তর কয় এটা কম্পিউটার দেয়া আছে তো মেশিনে যখন যায় মেশিনে যখন দেয়া হচ্ছে যখন দেখে একের উত্তরটা কটা ভরাট করা হচ্ছে তখন সে এটাকে সঠিক বলে ধরে নেয় ফলে কি তুমি মানে প্রিন্টারের মতো জাস্ট তুমি কাগজটা দিচ্ছ আর ওদিক থেকে কম্পিউটার সঠিক উত্তরটা জাস্ট মিলাচ্ছে আলোর গতিতে মিলাচ্ছে এবং এক মানে এক সেকেন্ডের মধ্যে তার উত্তরপত্রটা দেখা শেষ তাহলে এই যে মানে যখন বোর্ড পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষা ইন্টার পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা এই সময় কিন্তু অনেক একসাথে খাতা দেখতে হয় তখন সরকার থেকে কি করা হয় তখন তারা ওই মারের মাধ্যমে সরকারিভাবে খাতাগুলো দেখা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটাও একটা ইনপুট ডিভাইস আচ্ছা তারপরে দেখি কি আছে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন কি সবার বাসায় থাকে সবার বাসায় কিন্তু মাইক্রোফোন থাকে না যার যার দরকার বা যে মানে এই কাজগুলো করে তাদের মাইক্রোফোন হচ্ছে কি ঢুকানো হয় বলেন তো কথা গান বা যে কোনো শব্দ কম্পিউটার ইনপুট হিসেবে আমরা ঢুকাতে পারি তাই এটাও এক ধরনের ইনপুট পাই তারপরে কি আছে বার্কো ডিটার বার্কো ডিটার সম্বন্ধে তোমাদের বই খুব একটা নেই তো বার্কো ডিটার কি আপনারা দেখেছেন না কোথায় দেখেছেন বলেন দেখি সুপার শপে গিয়েছেন অফকোর্স গিয়েছেন আপনারা আপনাদের জন্যই বাবা মা যেতে হয় বেশি বেশি করে আচ্ছা ধরো তুমি স্বপ্নতে গিয়েছো স্বপ্ন থেকে তুমি অনেক কিছু কিনেছো তারপরে অনেক কিছু যখন কিনে তুমি কাউন্টারে আসো ঠিক আছে কাউন্টারে আসো জিনিসপত্র প্যাক করে তোমাকে দিয়ে দিবে তুমি টাকা পে করবা তোমার বাবা টাকা পে করবে তুমি না তখন কি দেখা যাচ্ছে যে কাউন্টারে যে ভাইয়া বা আপুটা আছে সে কি করে তার হাতে একটা মেশিন মেশিনটার নাম হচ্ছে কি বার্কো ড্রিডার সে কি করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে সে শুধু জাস্ট কি এটা ধরে লাইটটা পাস হয় আর সাথে সাথে কম্পিউটারে ইনপুটটা ঢুকে যায় যে এই যে ছোট ছোট দাগগুলো আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে দেখবে যে কোন ছোট ছোট দাগ আছে এবং সাদা কালো দাগ আছে না এই দাগগুলোকে বলা হয় বারকোড এটার মধ্যে বারকোডের মধ্যে কি থাকে ওই প্রোডাক্টটা সমস্ত তথ্য কবে এটা তৈরি হয়েছে কবে এটার এক্সপায়ার শেষ হয়ে যাবে এটার দাম কত সবকিছু ওই বারকোডের মধ্যে থাকে ফলে যখন বারকোড রিডার দিয়ে লাইটটা দিয়ে লাইটটা পাস করা হয় তখন এটা কি করে সাথে সাথে কম্পিউটারে এটার মানে ইনফরমেশনটা ঢুকে যায় ফলে ধরো তুমি অনেক জিনিস কিনেছো চোদ্দ পনেরোটা জিনিস কিনেছো কিন্তু সে জাস্ট ধরছে প্রোডাক্টের গায়ে এটা জাস্ট ঠেকাচ্ছে সাথে সাথে এটার ইনফরমেশন কম্পিউটার ঢুকে যাচ্ছে ফলে সে মাত্র দুই থেকে তিন মিনিট সময়ের মধ্যে তোমার সবগুলো জিনিসের কি কত টাকা পে করতে হবে এটা কম্পিউটারে চলে আসে আর তোমরা পে করো এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যে তোমার হিসাবের কাজ হয়েছে এখন এই কাজটা যদি ক্যালকুলেটরে করতে হতো বসে বসে ক্যালকুলেটর করতো কত সময় লাগতো চিন্তা করেছো মিনিমাম দশ মিনিট সময় লাগতো ঠিক আছে তাহলে এই বার্কো রিডারটা অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এটা বার্কোডটা ধরার মাধ্যমে কম্পিউটার ইনফরমেশন ঢুকে যায় তাই এটাও এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস আচ্ছা দেখি তাহলে এই রিলেটেড কি কি প্রশ্ন আছে আচ্ছা ইনপুট ডিভাইস কয়েকটি ইনপুট ডিভাইস এর বর্ণনা দাও বলো তো ইনপুট ডিভাইস কি বলতে পারবা ইনপুট ডিভাইস যে ডিভাইস এর মাধ্যমে কম্পিউটারে তথ্য প্রবেশ করানো হয় তথ্য উপাত্ত প্রবেশ করানো হয় তাকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস কয়েকটা ইনপুট ডিভাইস এর বর্ণনা দাও এই মাত্রই তো কয়েকটা ইনপুট ডিভাইস আমরা পড়লাম ঠিক না কয়টা পড়েছি হিসাব করে বলো তো কয়টা পড়েছি দশটা পড়েছি কিন্তু ঠিক আছে তো তুমি ইনপুট ডিভাইস কাকে বলে এটা লিখবা তারপরে নিচে কয়েকটি ইনপুট ডিভাইস এর বর্ণনা দেওয়া হলো তারপরে কিবোর্ড লিখে কিবোর্ড সম্পর্কে এক লাইন মাউস লিখে মাউস সম্পর্কে এক লাইন বইয়ে যা আছে তাই তুমি লেখো ঠিক আছে প্রত্যেকটা সম্পর্কে এক দুই লাইনে তুমি বর্ণনা দাও ইনশাল্লাহ তুমি পাঁচে পাঁচ কেউ তোমাকে ঠেকাতে পারবে না ঠিক আছে আর ক্লাস সিক্স এর স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক ভালো নাম্বার পায় আইসিটিতে কারণ তোমরা যে অনেক ভালো স্টুডেন্ট তুমি অনেক ভালো নাম্বার পাবে ইনশাল্লাহ তারপরে কি আছে কিবোর্ড এবং মাউসের মধ্যে একটি পার্থক্য বর্ণনা করো কিবোর্ড এবং মাউসের মধ্যে পার্থক্য কি বলেন দেখি কিবোর্ড দিয়ে কি করা হয় শুধু অক্ষর বা লেখা টাইপ করা হয় আর মাউস দিয়ে কি করা হয় কোনো ছবি আঁকার জন্য বা কোনো নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমার কি করতে হয় মাউসের সাহায্যে এই কাজটা করতে হয় ঠিক আছে তাহলে একটা পার্থক্য আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তারপরে দেখি আরেকটা কি প্রশ্ন আসতে পারে ওয়েব ক্যাম বলতে কি বুঝো ওয়েব ক্যাম নিয়ে কিন্তু আমি বলেছি ওয়েব ক্যাম
ঠিক আছে এই জবাবে কিন্তু আমি খুব অল্প দিয়েছি হ্যাঁ মাত্র দুটো প্রশ্ন দিয়েছি দেখো তো কি দিয়েছি কম্পিউটার বলতে কি বুঝো কম্পিউটার কার্যপদ্ধতি চিত্র সাজে বর্ণনা করো তুমি কিন্তু পড়ে খুব ভালোমতো পড়ে না দেখে লিখবা ওকে কেউ চিটিং করবে না একদম না দেখে লিখবা যা পারো যতটুকু পারো না দেখে লিখবা তারপরে হচ্ছে দুই নম্বর প্রশ্ন দিয়েছি হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে লেখো এই দুইটা প্রশ্নই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে যতগুলো প্রশ্ন করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা প্রশ্ন এই দুইটা প্রশ্ন পড়লে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমার পরীক্ষায় তুমি ভালো করবা ইনশাল্লাহ তোমার কমন আসবে কমন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আচ্ছা এবার পড়া ওটা তো এস ডাব্লিউ দিয়েছি দুটা প্রশ্ন তুমি শুধু লিখবা এবার পড়া দেখো কি দিয়েছি অধ্যায় দুয়ের পৃষ্ঠা আঠারো থেকে তেইশ পর্যন্ত সাতটা প্রশ্ন পড়া থাকবে আজ কিন্তু সাতটা প্রশ্ন দিয়েছি আমি ঠিক আছে তো সাতটা প্রশ্ন কিন্তু তুমি কি করবা আমি কিন্তু ক্লাসে যখন পড়াই আমি আগের দিন পড়াই পরের দিন আমি পড়া ধরি ক্লাসের সব স্টুডেন্টের আমি পড়া ধরি ঠিক আছে এখন তুমি তো আমি তো তোমাকে এখন পড়া ধরতে পারছি না তুমি বাসায় পড়া কাকে দিবা পড়া শিখে প্রত্যেকটা প্রশ্ন পড়া শিখে তুমি তোমার আম্মুকে বলবা আমাকে পড়া ধরো আব্বুকে বলবা আমাকে পড়া ধরো তারপরে কি করবা দশ বার পড়া হলে একবার তুমি লিখবা লিখে ওটা কি আবার তুমি নিজেই কারেকশন করবা তখন তুমি বুঝতে পারবে তার বইয়ের সাথে মিলাবা তোমারটা কি ঠিক হয়েছে কিনা তাহলে তুমি বুঝতে পারবা কোথায় তোমার ভুল আছে ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের তো মানে করোনা মহামারীর কারণে আমরা কেউই আসলে খুব একটা ভালো নাই তারপরে কিন্তু পড়াশোনাটা করতে হবে ঠিক আছে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা থেকে কিন্তু মুক্তি নেই পড়াশোনা আমাদের করতে হবে তো সবাই আমার নেক্সট ক্লাসের আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরিবারের সাথে থেকো এবং নিরাপদে থেকো আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ